வெல்கம் டு வாங்க கருக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் ரிலேட்டடான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான சம்மும் கூட ஸோ வீடியோவில் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வீடியோ தான் இது ஸோ வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வீடியோ ஃபைல் கீழே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் நம்ம சேனல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகலாம் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான அதோட ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் நீங்களாகவே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கே ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இஃப் த ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்டிங் பேரல் டு ய ரஃப் பிளேன் ஆஃப் இன் இன்க்ளினேஷன் ஆல்ஃபா டு த ஹரிசானஸ் ஜஸ்ட் சஃபிசியன் டு ட்ரா எ வெயிட் அப் பி என் டைம்ஸ் த ஃபோர்ஸ் விச் வில் ஜஸ்ட் லெட் இட் பி ஆன் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்லிப்பிங் டவுன் ஷோ தட் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு நியூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா கான்செப்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் ஒரு இன்க்ளினேஷன் பிளேன் இருக்குது ஒரு இன்க்ளினேஷன் பிளேனில் ஒரு பேரலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இன்க்ளினேஷன் பிளா பிளேனில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஒரு வெயிட் நம்ம வச்சுருக்கோமா இன்க்ளினேஷன் பிளேனில் ஒரு வெயிட் வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேறு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த வெயிட்டை மைல் நோக்கி இழுக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸோட லெவல் வந்து என் டைம்ஸ் ஆஃப் அந்த அந்த வெயிட் வந்து கீழே போகிறது ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருந்து கீழே மூவ் ஆகுமலாம் அதோட என் மடங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இஃப் த ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஓகேவா விச் ஆக்டிங் பேரல் டு ய ரஃப் பிளேன் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது ஆக்டிங் டு ய பேரல் டு ய ரஃப் பிளேன் ஆஃப் இன்க்ளனேஷன் ஆல்ஃபா அப்படின்னா இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு எப்படி இருக்குது ஆல்ஃபாங்கிற இன்க்ளனேஷன் உடைய ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஓகேவா to the horizon in just sufficient to draw a weight up draw a weight up na weight mel nokki ilukadukku andha mariyana meaning la varu okay va so appo weight mel nokki ilukadukku theviyana or force or force vandu parallel ah act aagudhu abingiradha first solltaanga adutha andha force vandu mel nokki ilukka thevai padrathu appdi solla adu eppadi irukku nu solli kondu varanga parunga b n times the force adu vandu n madanga irukuma endha force ku விச் வில் ஜஸ்ட் லெட் இட் பி ஆன் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்லிப்பிங் டவுன் ஓகே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்குது ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்கக்கூடிய இருக்கும் போது அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்லாம் அதோட என் மடங்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு க்ளூ வேர்ட் கொடுத்துட்டாங்க க்ளூ வேர்ட் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஸோ தேட் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட்டை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வெயிட் வச்சுருக்கோம் ஒரு பே ஒரு ஃபோர்ஸ் வேறு அதில் ஆக்ட் பண்ண வைக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது மேல் நோக்கி இழுக்க தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் ஆனது அந்த ஒரு பேரல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து அந்த வெயிட்டை மேல் நோக்கி இழுக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அளவு வந்து என் மடங்கு என் மடங்கு கீழ் நோக்கி இழுக்கிறதுக்கான கீழ் நோக்கி ஸ்லிப்பிங் டவுன் கீழ் நோக்கி மூவ் ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இதில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் அனதர் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால நான் பி ஒன் அண்ட் பி டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட போகிறேன் ஓகேவா ஸோ எழுதியிருக்கேன் லெட் பி ஒன் பிஏ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கணும் அப்படி தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் பி ஒன்ங்கிறது அந்த மெயில் நோக்கி இழுக்க தேவைப்படக்கூடிய அந்த பேரல் ஃபோர்ஸ்னு எடுத்துக்கிடுதேன் பி டூங்கிறது அந்த ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்கும் போது கீழ் நோக்கி மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட போகிறேன் ஓகேவா பி ஒன் பிஏ ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்டிங் பேரல் டு ய ரஃப் பிளேன் ரஃப் பிளேன் ஆஃப் இன்க்ளனேஷன் ஆல்ஃபா டு த ஹரிசான் இஸ் ஜஸ்ட் சஃபிசியன் டு ய வெயிட் அப் லெட் பி டு பி ஏ ஃபோர்ஸ் விச் வில் ஜஸ்ட் லெட் இட் பி ஆன் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்லிப
ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த பி ஒன் இந்த ஃபோர்ஸில் இந்த இந்த ஈக்வேஷனில் அப்ளை பண்ணணும் என்ன அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பி ஒனுங்கிற ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் பி டூங்கிற ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்வேஷனில் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடச்சிரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பி ஒனுங்கிற ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு படம் வரைய போகிறேன் ஸோ படம் வரைய போகிறேன் ஒரு பாயிண்ட் தான் இது ஒரு வெயிட்டை வந்து இந்த ஏங்கிற தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ இந்த ஏங்கிற வெயிட் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வெயிட் வந்து வேர்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இந்த பேரல் அதாவது இந்த இன்க்ளினேஷன் வந்து ஆல்ஃபான்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இது ஆல்ஃபாவாக இருந்தால் இது ஆல்ஃபாவாக தான் இருக்கும் நம்ம நிறைய சம்மில் பார்த்துட்டோம் இது ஆல்ஃபா இது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் தென் இது நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் தென் இது கண்டிப்பாக இப்போ ஆல்ஃபாவாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் தென் இது நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னா இது எனக்கு ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் நம்ம நிறைய சம்மில் பார்த்துட்டோம் ஸோ இது ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் ஸோ எங்கே இருந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ஒரு இன்க்ளினேஷன் பிளேனில் வச்சோம் அப்படின்னா எங்கே வச்சாலுமே ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் இந்த இன்க்ளினேஷன் பிளேனில் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் இன்க்ளினேஷன் பிளேனுக்கு வேர்டிக்கலாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு ஓகேவா பெர்பண்டிகுலராக எனக்கு ஆக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன வெயிட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஆங்கிள்லாம் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு பேரல் ஃபோர்ஸ் வேறு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக பி ஒன்ங்கிறது இதில் பேரல் ஃபோர்ஸாக எடுத்துக்கிட்ட போகிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு இது தேவைப்படுது ரெண்டு இன்னொரு இதுவும் இது மாதிரி கேஸ் இருக்குங்கிறதுனால பி ஒன்ங்கிறது இதில் எடுத்துக்கிடுதேன் இப்போ ரிசால்வ் பண்ண போகிறேன் ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா அந்த ஆல்ஃபாவை ஒட்டி உள்ள தான் நம்ம காசில் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது எழுதியிருக்கேன் தென் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியதை சைனில் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே டபிள்யூ சைன் ஆல்ஃபான்னு எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரிசால்வ் பண்ணுவேன் இதை ரிசால்வ் பண்ணுறதை நம்ம அதுக்கு அடுத்து கீழே பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஃபிகர் டூ போட்டுக்கிட போகிறேன் ஸோ பி டூங்கிற ஃபோர்ஸ் நம்ம நினச்சினோம் அதே பேரல் ஃபோர்ஸ் தான் இப்போ ஆக்ட் ஆகும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்லிப்பிங் டவுன் இதில் இன்னொன்று போட மறந்துட்டேன் ஓகே இங்கே ஏன் மியூஆருங்கிறது கீழே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா பி ஒன்ங்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பி ஒன்ங்கிறது ட்ரா இது ட்ரா அப் அந்த வெயிட்டை வந்து மேல் நோக்கி இழுக்கிறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இந்த ஃபிகர் ஒனில் வெயிட் வந்து மேல் நோக்கி இழுக்கு அப்படின்னா மேல் நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேல் நோக்கி மூவ் ஆக போகுது அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா கீழ் நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே நான் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் மியூ ஆர் அப்படிங்கிறத கீழ் நோக்கி நான் ஆக்ட் பண்ண வச்சுருக்கேன் கான்செப்ட் இருந்துட்டா ஸோ இதில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மியூ ஆர் மட்டும்தான் மாறும் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா செகண்ட் கேஸில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதாவது பி டூங்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்குது அப்படின் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இது மூவ் ஆனுச்சு அப்படின்னா எங்கே பார்க்க மூவ் ஆகும் அப்படின்னா கீழே பார்க்க தான் மூவ் ஆகும் ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்கு மீன்ஸ் அது கீழே நோக்கி மூவ் ஆக தயாராக இருக்குது ஓகேவா கமெண்ட்ஸ் டு மூவ் டவுன் டவுனில் மூவ் ஆக அது ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இன் கேஸ் அது கீழே மூவ் ஆனுச்சு அப்படின்னாலும் கீழே மூவ் ஆக ரெடியாக இருந்தாலும் அதோட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனான மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இதுக்குள்ள ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிடுதேன் மற்றபடி எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சிமிலர்லி இங்கே ஆல்ஃபானா இங்கே ஆல்ஃபாவாக தான் இருக்கும் இங்கே டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா தான் இங்கே டபிள்யூ சைன் ஆல்ஃபா தான் இங்கே நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆறுங்கிறது தான் ஆக்ட் ஆகும் இங்கே என்னென்னா சொன்னோன்னா அதில் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஒன்னே ஒன்றே தான் பி ஒனுக்கும் பி டூக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா பி ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பி ஒன் அப்படிங்கிறது அந்த வெயிட்டை மேல் நோக்கி இழுக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பேரல் ஃபோர்ஸு தென் பி டூ ஈக்குவல் டு அது ஸ்லிப்பிங் டவுனில் இருக்கும் போது ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பேரல் ஃபோர்ஸு இந்த பி ஒன்ங்கிற ஃபோர்ஸ் என் டைம்ஸ் ஆஃப் பி டூங்கிற ஃபோர்ஸாக இருக்குங்கிறத நம்மளுக்கு கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் பி ஒன்ங்கிறதையும் பி டூங்கிறதையும் இதை ரிசால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ எல்லா ஃபோர்ஸஸையும் நான் பிக்சரில் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் ரிசால்வ் மட்டும் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சிமிலர் சிம்பிளாகவே எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஃப்ரம் ஃபிகர் ஒன் ஃப்ரம் ஃபிகர்
மியூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா மியூக்கு பதிலாக டேன் லேம்டா அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சைன் லேம்டா போய் காஸ் லேம்டாங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிருப்போம் இங்கே நம்ம அப்படிலாம் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மியூவை வச்சு தான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க லேம்டாங்கிற ஒரு டேமே எனக்கு இன்வால்வ் ஆகலை இன் கேஸ் எனக்கு இதே ப்ராப்ளத்தில் லேம்டாங்கிறது இன்வால்வ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் மியூங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா டேன் லேம்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கணும் பட் எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்டில் ஒன்லி ஆல்ஃபாங்கிற டேமும் மியூங்கிற டேம் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு கரெக்டா ஸோ அதனால் எனக்கு லேம்டா இன்வால்வ் ஆகிற இன்வால்வ் ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால நான் இதில் லேம்டாங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் இதோடவே ப்ராப்ளம் நிப்பாட்டிக்கிட்டேன் இதோடவே பி ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறத நிப்பாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ பி ஒன் இக்குவல் டு என்னென்ன வந்திருக்கு எனக்கு டபிள்யூ இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் மியூ காஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடச்சிருக்கு நான் இதோட ஏன் நிப்பாட்டிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக ரீசன் சொல்லிட்டேன் எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்டில் இவ்வளோ தான் எனக்கு இருக்குது மியூவோட நிப்பாட்டிக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் பி ஒன்ங்கிற ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் ஆன்சர் கொண்டு வர போகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு இன்னொரு வேல்யூ எனக்கு என்ன தேவைப்படுது பி டூங்கிறது தேவைப்படுது ஸோ பி டூங்கிறதுக்கு பிக்சரும் வச்சுருக்கேன் நான் படம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதை அதே மாதிரி ரிசால்வ் பண்ணலாமா ஸோ ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அலாங்கன்னு பர்பண்டிகுலர் வச்சு பண்ணுவோம் ஸோ அலாங்கில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுது பி டூங்கிற இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது தென் மியூஆருங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது ஸோ பி டூ ப்ளஸ் மியூஆர் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் எதில் ஆக்ட் ஆகுது டபிள்யூ சைன் ஆல்ஃபாங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கிடலாம் ஃப்ரம் ஃபிகர் டூ ரிசால்விங் அலாங் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் பி டூ ப்ளஸ் மியூஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ சைன் ஆல்ஃபா இப்போ நான் சொன்னேன்னா அலாங் பண்ணதில் அதே மாதிரி நம்ம பர்பண்டிகுலர் பண்ணுவோம் பர்பண்டிகுலர் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஆறுங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது இங்கே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது ஸோ திஸ் டேரக்ஷனில் ஆர் திஸ் டேரக்ஷனில் டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபாங்கிறதுனால ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறத எழுதிருக்கேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபாங்கிறத எழுதிட்டேன்னா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பி டூ ஈக்குவல் டு இந்த டபிள்யூ சைன் ஆல்ஃபா அந்த மியூஆருங்கிறது அங்கே கொண்டு போயிருந்தேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து பி டூவை மட்டும் வச்சுக்கிடுதேன் ஏன்னா எனக்கு பி டூ வேல்யூ தான் தேவை ஸோ அனதர் வேல்யூலாம் அந்த சைடு கொண்டு போயிருந்தேன் இப்போ மியூஆருங்கிறது இங்கே கூட மைனஸ் மியூஆராக போயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆறுங்கிறதுக்கு வேல்யூ நான் அழகாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எங்கள் டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஆறுக்கு பதிலாக டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேம்ல என்ன காமனாக இருக்கு இந்த ரெண்டு டேம்ல என்ன காமனாக இருக்குது அப்படின்னா டபிள்யூங்கிறது காமனாக இருக்கு நாங்கள் ஒரு டபிள்யூ விட்டுட்டேன் ஸோ இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நியூ இன்ட்டு டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா ஆறுக்கு பதிலாக என்னது டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபா நான் வெறும் காஸ் ஆல்ஃபா போட்டிருக்கேன் இதில் மாற்றிக்கோங்க பிடிஎஃப் ஃபைல் கீழே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நோட் பண்ணும்போது மாற்றிக்கோங்க ஸோ நியூ டபிள்யூ காஸ் ஆல்ஃபான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு டேம்லேருந்து எதை காமனாக எடுத்துடலாம் டபிள்யூங்கிறத காமனாக எடுத்துடலாமா ஸோ டபிள்யூ காமனாக எடுத்துட்டோம்னா சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் நியூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும் இதே ஈக்குவேஷன் த்ரீனு வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு ஈக்குவேஷன் டூவில் எனக்கு பி ஒன் வேல்யூ கிடச்சிட்டு ஈக்குவேஷன் த்ரீல எனக்கு பி டூ வேல்யூ கிடச்சிட்டு ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒனில் எனக்கு பி ஒன் ஈக்குவல் டு என் பி டூன்னு இருந்துச்சா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் டூ அண்ட் த்ரீயை கொண்டு போய் ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் புட் டூ அண்ட் த்ரீ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ டபிள்யூ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் மியூ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு பி டூக்கில் வேல்யூ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டபிள்யூ இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் மியூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதில் கொண்டு போய் போட்டிருந்தேன் ஸோ இந்த எல்ஹெச்எஸ்லேயும் டபிள்யூ இருக்குது ஆர்ஹெச்எஸ்லேயும் டபிள்யூ இருக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் டபிள்யூவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த என்னுங்கிறத இந்த ரெண்டு டேம்க்கு உண்டா என்னுங்கிறத இந்த ரெண்டு டேம் கூட மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிக்கிடுதேன் ஸோ என் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் என் யூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிடுதேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சைன் ஆல்ஃபா உள்ள டேர்ம்ஸ்லாம் தனியாக கலெக்ட் பண்ணுதேன் காஸ் டேம்லாம் தனியாக கலெக்ட் பண்ணுதேன் ஸோ இங்கே சைன் ஆல்ஃபாங்கிறது அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த காஸ் ஆல்
ஓகே இப்போ டேன் சைன் பை காஸ் ஈக்குவல் டு டேன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ சைன் ஆல்ஃபா பை காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிடுதேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து என் மைனஸ் ஒன் தான் இருக்குது ஒன் மைனஸ் என் இல்லை அப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஒரு மைனஸ் ஒன்னை காமனாக எடுத்துடலாமா ஸோ மைனஸை காமனாக எடுங்க மைனஸை காமனாக எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு இது இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிரும் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறதா மாறிடும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க டேன் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு மியூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடச்சிரும் ஹென்ஸ் ப்ரோடி தான் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாகவே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு ரிசால்வ் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன கணக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பி ஒன் ஈக்வல் டு என் பி டூங்கிறது கொடுத்துருந்தாங்க கிவ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பி ஒன்க்கில் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் பிக்சர் வரைஞ்சி தென் பி டூக்கில் வேல்யூ பிக்சர் வரைஞ்சி ரிசால்வ் வரைஞ்சி ரிசால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன் தென் இந்த பி ஒன் அண்ட் பி டூக்கில் வேல்யூ கொண்டு போய் நான் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்ல கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவே எனக்கு டேன் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட் கிடச்சிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் புரிஞ்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க புரியல அப்படின்னா இதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தாலும் திருப்பி பார்த்துட்